si circula por las calles del distrito de San Isidro, preste atención. No podrá exceder los límites de velocidad establecidos para cada calle, avenida o girón. Los sensores de velocidad estarán listos para registrarlo si es que comete esta falta al Reglamento Nacional de Tránsito. Vamos a iniciar en lo que es Burgos, Libertadores, Miro Quesada, Peset, Portillo, ¿no? Basadre, Laureles, que son las zonas donde hemos tenido alta incidencia. También vamos a estar en la zona de Guardia Civil, Ricardo Angulo, que son zonas también que han tenido incidencia de accidentes por tipo de velocidad. ¿no? El límite mínimo para circular en algunas calles será de 30 kilómetros por hora y máximo podrá acelerar hasta 60 kilómetros por hora en el distrito. Y lo que se quiere es recuperar o darle la prioridad al ser humano, a la, a la persona de que pueda transitar libremente en la vía pública, con la que los vehículos respeten digamos, su integridad física y le, le sean el paso. Inclusive hay personas que cuando usted cruza una vía y el conductor observa que la persona está cruzando la intersección, en lugar de reducir la velocidad, lo que hace el conductor es acelerar el vehículo. La medida se implementará desde el 8 de enero y de acuerdo a la tabla de sanciones, no respetar los límites máximo o mínimo de velocidad es considerada una falta muy grave y la sanción aplicada por la Policía Nacional es de 729 soles. Estamos trabajando en el tema de sensibilización, lo que es campaña al peatón, de respeto al peatón, eh, estamos monitoreando las calles que le indiqué y lo que vamos a hacer es, en el, en el caso de que haya que implementar mejoras en esas vías, se van a hacer las mejoras para efectuar el control o fiscalización respectivo. ¿no? Circular a 30 kilómetros por hora es para algunos conductores muy limitante. Tendrían que hacer un buen estudio, porque demasiado lento también complicaría mucho el tránsito y la verdad es poner una solución, no un problema. No, no es una avenida transitable. 20 y 30, muy lento y el tráfico peor se hace, pues más el semáforo, olvídese. Sin embargo, hay quienes consideran que será beneficiosa la implementación del control de velocidad en el distrito. Yo creo que sí puede beneficiar en las calles que son angostas o cortas, porque a veces los conductores van con mucha velocidad. Está bien que se controle la velocidad. Hay muchos accidentes. A mí hay una viejita que están pasando y a uno quiere meterse. Siempre hay choferes imprudentes. La municipalidad informó que se señalizará adecuadamente las calles con las que se iniciará esta medida para evitar argumentos de desinformación en los conductores.